மக்கள் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய வளாகம் நிகழ்ச்சியில பொருச் சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தை குறித்த நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்காக வந்திருக்காங்க ட்ரேட் அகாடமிக்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமிக்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து கே எஸ் கிஷோர் குமார் அவர்கள் எப்படி இருக்கீங்க நிகழ்ச்சி மூலமாக பார்த்துல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அப்படின்னா அதாவது இந்த பங்கு சந்தை அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் மாதிரி அப்படின்னே சொல்லலாம் முக்கியமான சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பேசலாம் அதாவது நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி இதை பத்தி சொல்லுங்க இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் போயிடுச்சு 10,578 and 10,538. இது வந்து நிஃப்டி கான லெவல்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீக் 26,245 ல வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இன் கேஸ் நம்ம அதல ட்ரேட் பண்ண போறோம்னா இந்த வீக் வந்து உங்களுக்கு பை அபவ் வந்து 26,309 இதுக்கு மேல வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் a buy. நான் அந்தத்துல ஒரு மைனஸ் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு சோ அதுக்கு மேல போயிடுச்சுனா we can go for a buy. அண்ட் டார்கெட்ஸ் will be 26,441 and uh, 26,569 இது வந்து பை அபவ் அண்ட் செல் பில்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26155 இதுக்கு கீழே போயிடுச்சுனா you can go for a sell and targets will be 26049 and 25921 இது வந்து bank nifty ஆன இந்த வீக் லெவல்ஸ் இந்த வீக்ல வந்து நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பத்தி ரொம்பவே தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க இப்போ வந்து இந்த வாரம் பார்க்க போனா தங்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் இதனுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அத பத்தி சொல்லுங்க ஷூர் இப்போ க்ரூட் ஆயில் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்து நமக்கு 4104 104 ல வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ பை பண்றீங்கன்னா கோ ஃபார் அ பை அபவ் 4140 இதுக்கு மேல வந்து க்ளோசிங் வெச்சிருச்சுனா மட்டும் பை பண்ணிக்கோங்க சோ அதோட டார்கெட் will be 4208 and 4248 and the sell below பாத்தீங்கன்னா 4068 கீழ வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் சோ அதோட டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு 4010 and 3960 and sell below உங்களுக்கு sorry 4000 3960 இது வந்து செல் below கான டார்கெட்ஸ் and gold பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 31011 ல லாஸ்ட் வீக் க்ளோஸ் ஆச்சு So in case buy above is 31,075 के मेला पहुँचे ना you can go for a buy and targets वंदे उंगल का 31,155 इधो वंदे first target and second target will be 31,207 and uh, uh, sell below वंदे 30,947 कीला sell पनी कोंगे अदो रे targets will be 30,867 and 30,000 815 இது வந்து கோல்ட் கான இந்த வீக் லெவல்ஸ் நிச்சயமா அப்ப இந்த வாரம் வந்து பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் நீங்க உங்களோட கணிப்பு வந்து எப்படியா இருக்கும் அத பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்போ மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓவர்ஆல் நம்ம நிஃப்டி எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க டாப் 50 கம்பெனிஸ் நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா இப்போதிக்கு ஓவர்ஆல் செல் ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்கு இன்னும் மார்க்கெட் ஃபுல்லா கீழ போற பிரஷர்ல தான் இருக்கு ஆனா பட் தி திங் இஸ் இத நாம என்ன சொல்லணும் எல்லா ஒரு எந்த ஒரு மார்க்கெட்டுமே உங்களுக்கு செல் ஆச்சுனா ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல கீழ வந்துராது So, if you have a crash in the full of a stock, it's not a crash. So, it's not a crash. Actually, now, in the live market, you have trading days. You have to sell trend. Sell trend is to get a sell trend. You have to get a sell trend. You have to get a previous high. If you have a previous high, you have to get a little bit of a sell trend. So, now, we have to get a sell trend. We have to get a sell trend in the last 11,067. There are possibilities. So, you know, I'm going to tell you all the shows. Nifty, you know, overall target, what target is 8,900. You know, the market is full and full of selling pressure. So, now the market is conditioned. Then, we have a lower high. So, in the market condition, now you have to look at the current scenario. You know, 11,067 is the market. You know, that's why you have to look at the full of selling. So, that's the Fibonacci retracement level. You know, normally, Fibonacci is the same thing. Fibonacci series la vandu it is around 50% retracement so there are uh, character analysis if a normal la vandu fibonacci trade pandrom idu 38.2 50% 61.8 78.6 indha mari levels la vechi trade pannuva ana idhula nariya per fail aanadhukku reason enna na andha fibonacci la full la edhanaala indha reason varudhu nu kandupidikkadhile paadi time poiterukom but we have to have a different approach actually na avaru enna sonna vandhar endradhu purinjikittu dhaan pandrathu so andha mari paakumbodhu nifty ki nu or character irukku there is character for each and every script idhula enna na nariya per idhula or confuse aitanga sir character nu one appo nifty ki nu or character crude ku see character in the sense in the market is a combination of buyers and sellers 
இப்போ நம்ம மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்ணுறோம்னா அது யார் வேறு யாருமே இல்லை ஒரு பையர் இன்னொரு செல்லர் அவங்க யார் ஜெயிக்கிறாங்க யார் பை அதிகமாக பண்ணுறாங்க யார் செல் அதிகமாக பண்ணுறாங்கன்னு தான் மார்க்கெட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ பையர்ஸ் டாமினேட் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து மேலே ஏற போகுது செல்லர்ஸ் டாமினேட் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் கீழே வரப்போது இதோட மேஜர் பிளேயர்ஸ் யாருன்னா தான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கும் வி ஹாவ் ஈச் யூனிக் கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டை ட்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ட்ரேட் பண்ணுறவங்களும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இப்போ சில்வர் கோல்டெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தே ஆர் அக்ரெசிவ் ட்ரேடர்ஸ் மார்க்கெட்லேயே வாலட்டிலிட்டி அதிகம் இப்போ இதுவே க்ரூட் ஆயில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கன்சர்வேட்டிவாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து அதோட ஃபிபனோக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல் படி இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டு தான் மார்க்கெட் திரும்பணும் அவங்களுக்கு திரும்பிச்சுன்னா ஏன்னா இப்போ ஒரு டபுள் பாட்டம் எடுத்துட்டு தான் மேலே போயிட்டு இருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் போனோம்னா லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் போயிட்ட பிறகு அகெயின் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ செல் ட்ரெண்ட் உங்களுக்கு நிஃப்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செல் ட்ரெண்ட் தான் நான் எல்லா ஷோலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மார்க்கெட்டோட ஓவரால் டெஸ்டினேஷன் நிஃப்டி வந்து எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் பேங்க் நிஃப்டி சாரி நிஃப்டிக்கான ஓவரால் வியூ ஃபார் தி மார்க்கெட் நிச்சயமா ரொம்பவே தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க அது வருங்காலத்துல வந்து இந்த ட்ரேடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தோம் இப்ப வந்து புதுசா ஒரு ட்ரேடி வந்து வந்திருப்பாங்க ஏதாவது சாதிக்கணும் நிறைய ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேக்னெட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கனவு ஒன்று வந்திருப்பாங்க பட் அவங்க இனிஷியலா வந்துட்டு சில ரீசன்ஸ் நல்ல லாஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க இல்லையா இதுக்கு வந்து முக்கியமான ரீசன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் இந்த ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்போ லாசஸ் மார்க்கெட்ல வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணவங்களுக்கு லாஸ் பண்ணவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க The thing is, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் வரும்போது ஐ வாஸ் டிஸ்கஸிங் அபவுட் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்டைல்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து என்னன்னா ட்ரேட் பண்றவங்க என்னென்ன விதத்துல ட்ரேட் பண்ணலான்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஏ நான் இந்த லாசஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஐ கிவ் யூ ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு யோசி பண்ண போ ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ண போறேன் லெட்ஸ் ஏ கோன் இன்வெஸ்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்ல போட்டு அந்த பிஸ்னஸ் க்ரோத் பண்ணி அது எவ்வளவு டெவலப் பண்ணுவோம் ஒரு கனவோட உள்ள இறங்கும் அது இறங்கும் போது அந்த பிசினஸ் பத்தி எனக்கு முதல்ல தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் நோ அபவுட் த பிசினஸ் பிசினஸ் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவேன் அதோட நாலேஜ் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு தென் ஐ ஹாவ் டு சி தி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு ரிஸ்க் இன்வால்வ் இதுல ரிஸ்க் ஆனா எவ்வளவு ஆகலாம் அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்தா எவ்வளவு தூரம் எடுக்க முடியும் இது எனக்கு தெரியணும் அது இல்லாம முக்கியமா என்னோட காம்படிட்டர்ஸ் யாருன்றது எனக்கு தெரியணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நீடட் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு பிசினஸ் இது மார்க்கெட்டையும் நம்ம ஒரு பிசினஸா எடுத்தோம்னா இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சாதான் நீங்க மார்க்கெட்டை ஒரு பிசினஸாவே பண்ண முடியும் முதல்ல நம்ம பாட்டு உள்ள வந்துட்டோம் ஓகே எங்கெல்லாம் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு அந்த அமௌண்ட் உள்ள போட்ட உடனே ப்ராஃபிட்டா எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள வந்ததுனால தான் நிறைய பேர் மார்க்கெட்ல லாஸே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த மார்க்கெட் நம்ம பிசினஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு யோசிக்கிறவங்க ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள வரும்போது அதை ஒரு பிசினஸா பாக்குறதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கண் பார்வை வரமாட்டுது நமக்கு ஜஸ்ட் உள்ள வந்தோமா பணம் போட்டோமா நிறைய பணம் எடுத்துடலாம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லயே வரும் சோ ஒரு ட்ரேடரா இப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனால இட்ஸ் என்னன்னா இட்ஸ் ஒரு மூணு விஷயத்த நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா ஒரு பிசினஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ட்ரேடிங் குள்ளே நீங்க இப்ப மார்க்கெட் குள்ளே வரலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ திங்ஸ் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹவ் டு ஹவ் அ ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா சைக்கலாஜிக்கலா ஸ்டேபிள் ஆகணும் Second thing is, we need to have proper money management. எனக்கு என்ன ரிஸ்க் இன்வால்வ் எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்ன்றது எல்லாமே முன்னாடியே நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு பிசினஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ற மாதிரி ட்ரேடிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் யோ மணி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்ட் தான் உங்களுக்கு இட்ஸ் கால் திஸ் ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலா ஸ்டேபிள் ஆகணும் அப்போ சைக்கலாஜிக்கலா ஒருத்தர் எப்போ ஸ்டேபிள் ஆவார்னா ஒரு விஷயம் எனக்கு
நான் போயிடுவோமா போயிடுவோமா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் வி நீட் டு நோ வாட் பேர் டூயிங் அதனால தான் நான் எல்லா ஷோஸ்லையும் திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்றேன் என்ன இவர் இதே சொல்றேன்னு நினைக்கலாம் ஏன் சொல்றேன்னா த திங் இஸ் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியணும் நான் ஏன் இந்த ட்ரேடை எடுக்கிறேன்ட்டு சும்மா நேரம் ஏதோ ஒன்று லேப்டாப்பை திறந்தேன் நான் நிறைய ஷோஸ்லையும் கேட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கேட்பேன் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஏன் அதை ட்ரேட் எடுக்கிறோன்னா இல்லை சார் லேப்டாப் திறந்தேன் காலைல ஒன்பது காலானா எனக்கு ஒரு ட்ரேடு போட்டுருந்தோம் இல்லை கமாடிட்டியாக பத்து மணி ஆனால் ஒரு ட்ரேடு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எல்லாம் தூக்கம் வராது நம்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் ரீசன் கிடையாது முதல்ல எனக்கு தெரியணும் நான் ஏன் இந்த ட்ரேட் எடுத்தேன்ட்டு நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வி நீட் டு ஹேவ் ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் செட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் மணி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா பிஸ்னஸும் ஹேஸ் சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஸ்க் அதே மாதிரி தான் ட்ரேடிங்லேயும் ரிஸ்க்குன்றது இன்வால்வ் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நான் மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ நாள் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஈவன் இஃப் ஐ டேக் எ ட்ரேட் நூற்றுக்கு நூறு வாங்க முடியுமானா டெஃபினட்டாக வாங்க முடியாது இந்த ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா அவங்க போடுற எல்லா ட்ரேடுமே ப்ராஃபிட் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்கறது தான் தப்பு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ட்ரேடிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி சாமி கூப்பிடுவாங்க இல்ல நல்லதே நினைச்சிட்டு வரணும் ஸோ இவ்வளவு விஷயத்த பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட்ல வந்து கையை வைக்கும் போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் லாஸ் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது அதுல உடனே டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடும் ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடே லாஸ் ஆச்சு நீங்க நாளே அவ்வளவுதான் போல சே இட்ஸ் நாட் லைக் தட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் லாஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை அடுத்த ட்ரேட்ல ட்ரேட் பண்ணி அதை ப்ராஃபிட்டா எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் திருப்ப சொல்றேன் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா அது லாஸ் ஆனதை எப்படி ரிகவர் பண்றதாவது உங்களுக்கு தெரியணும் பாத்தீங்களா ஸோ அதுக்காக தான் வி நீட் டு நோ வாட் இஸ் அ மார்க்கெட் அதே மாதிரி ரிஸ்க் இன்வால்வ் பண்றதுக்கு தான் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஸ்டாப் லாஸ் எந்த ஒரு ட்ரேடரும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ண முடியாது எனக்கே ஃபுல்லா மார்க்கெட்டே நான் கரைச்சி குடிச்சாலும் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் எவ்வளவுதான் கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணாலும் ஒரு இடத்துல எனக்கு தப்பாச்சுன்னா அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு சின்ன லாஸோட வெளியே வர்றது தான் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் சோ ஹாவ் யுவர் ப்ராப்பர் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் தான் இட்ஸ் கால் ட்ரேடிங் மெத்தட் இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எப்பவுமே இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுருவோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது சைக்கலாஜிக்கலா விட்டுறது உங்களுக்கு மணி மேனேஜ்மெண்ட்டே ஓட்டுறது ஸ்ட்ரைட்டா போய் ட்ரேடிங் மெத்தட் யாரு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுப்பா பிளஸ் இல்ல யாரு என்ன இண்டிகேட்டர் தராங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை தான் பாக்குறமே தவிர வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் அ ட்ரேடிங் மெத்தட் ட்ரேடிங் மெத்தட்ன்றது எனக்குன்னு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும் நான் இப்படி தான் டிசிப்ளினா ட்ரேட் பண்ண போறேன் இப்ப என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு சர்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவேன் நான் ஸோ இப்படி தான் ஒரு மெத்தடாலஜி நம்ம இதை இதுவுமே பார்க்காம ஒரு ஒரு மெத்தட மட்டும் வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ணலாம்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கலா யூர் நாட் ஸ்டேபிள் உங்க மெத்தடு கரெக்டாவே இருந்தாலும் ஒரு பேனிக் ஸ்டேட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் யோர் மைண்ட் செட் தென் ஹாவ் யுவர் ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க என்னதான் ட்ரேடிங் ஸ்டைல் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னாலும் சக்சஸ் ஆகும் ஏன்னா லாஸ் வந்தா இவ்வளவுதான் நீங்க முன்னாடியே பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கான மைண்ட் செட்டும் இருந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கா திரும்புற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி அ பிரேக் அப் ஒரு நர்வஸ் பிரேக் டவுன் தான் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸோ ட்ரேடிங் மெத்தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் இருந்தா நிறைய பேர் கேட்கறது உண்டு ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட்னா எவ்வளவு சார் சக்சஸ் இருக்கணும் நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கணுமா நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட் சக்சஸ் கொடுக்க முடியும்னா யூ வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள் இன் த மார்க்கெட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் அ எஜ் ஓவர் தி லாசஸ் லாசஸ் காட்டிலையும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ல ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ ஹையர் எஜ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் இருந்தாலே இட்ஸ் அ மோர் தென் இனஃப் ஆனால் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் மினிமம் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அக்ரூசி இன் தி மார்க்கெட் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நானே கொடுத்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வி கேன் அச்சீவ் த்ரூ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தான் லாஸ்ட் வீக் வந்து இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு நிஃப்டி இந்த வாரம் லெவல்
proper money management use பண்ண தெரியணும் இது இல்லாம third thing proper idea இருக்கணும் இந்த business நான் எப்படி பண்ண போறேன்ற technical strategies என்கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் நான் இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் ஸோ இதனால தான் லாசஸ் வருது இந்த மூணு விஷயத்த நீங்க செறிப்படுத்தினாலே யூ வில் பிகம் யூ வில் பிகம் அ கன்சிஸ்டன்ட்லி ப்ராஃபிட்டபிள் அ ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்னு இந்த மூணு விதத்தை மாஸ்டர் பண்ணவங்க தான் தேர் கால்லஸ் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் நிச்சயமா ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப ரொம்ப விளக்கமா வந்து சொல்லிருக்கீங்க இப்ப புதுசா ட்ரேட் பண்ண வரவங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சிருக்கும் இந்த மூணு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நம்மளால கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு இப்ப யாரெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ண வரலாம் ஏதாவது குவாலிபிகேஷன் அது தகுதி அப்படின்றது ஏதாவது தேவையா அதை பத்தி சொல்லுங்க இப்ப குவாலிபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து நாட் ஹேவிங் எனி கிரைட்டீரியா ஏன்னா இவங்க தான் ட்ரேட் பண்ணணும் அவங்க தான் ட்ரேட் பண்ணணும் இதுதான் உங்களுக்கு இதுக்கு ரொம்ப இங்கிலீஷ் நாலேஜோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசெல்லாம் அவசியம் இல்லை பேசிக் கம்ப்யூட்டர் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு சிஸ்டம்லாம் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு என்ன சொல்ல ட்ரேடிங் சேனலையோ எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காவது அட்லீஸ்ட் தெரியணும் அது தெரியலனாலும் வேல் டீச் இட் நோ ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்குன்னு ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி இல்லை குவாலிஃபிகேஷன்ன்றது கிடையாது நம்ம வந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்து தான் சொல்லிக் கொடுக்கறது எப்படி ஒருத்தர் புதுசாக வராருனா அவருக்கு என்ன ஸ்டாக்ஸ்னா என்ன எப்படி சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமோடிட்டினா என்ன அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹை ரேஷியோ ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் வரைக்கும் வில் டீச் தெம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஒன்று தான் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்கு இட்ஸ் நாட் அபவுட் என்னால் கற்றுக்கவே முடியாதுலாம் கிடையாது எல்லாருமே கற்றுக்க முடியும் ஆனால் டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்தா ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக கத்துக்க முடியும் அதுக்கான முயற்சி நீங்க தான் போடணும் சோ குவாலிபிகேஷன் இஸ் நாட் नीडेड இல்ல இல்ல யாரெல்லாமே வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்க ஓகே இப்போ எங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நான் ஸ்டூடண்ட் தான் எல்லாரும் சொல்றேன் ஸ்டூடண்ட்னா இப்போ எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் முடிச்சிட்டு வரவங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் சொல்றது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா 72 75 வயசு பெரியவங்களும் வராங்க கிளாसेसக்கு ஏனா கத்துக்கிட்டு நாங்க இந்த ரிட்டையர்மென்ட் ஏஜ்லயும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்னு பண்ணணும்ன்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆர்வத்தோட வராங்க அதெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்க இந்த ஏஜ்லயும் வந்து கத்துக்கிட்டு தே ஆர் ட்ரேடிங் இட் இப்போ எங்க ஆஃபீஸ்ல சில பேர்லாம் இருக்காங்க அவர்லாம் வந்து உட்காந்து அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா காலேஜ் பர்சன் கூட சேர்ந்து அவரு உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணும் போது இட் பி வெரி நோ ஹாப்பி திங் டு சி சோ எல்லாருமே வரலாம் சோ அப்படி பார்க்கும் போது ட்ரைனிங்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போது கத்து கொடுக்கறது வந்து ஃப்ரம் தி பேசிக்ஸ் வில் டீச் இப்ப நம்ம ட்ரைனிங் அகாடமி என்ன பண்ணுவோம்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்தே ஒரு விஷயத்த எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் இப்ப நான் சொன்ன அந்த மூணு விஷயம் அது மூணுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும்னு ஒன் பை ஒன்னா வில் டீச் யூ ஸோ அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸும் வந்துட்டு இருக்காங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வீட்டில் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் தேர் ட்ரைங் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க ரிட்டைர்ட் பர்சன்ஸ் ஸோ யாருக்குமே அந்த ஏஜ் கேட்டகரியும் வி ஹவ் நாட் கேட்ட நிச்சயமா இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் வந்து இந்த வாரம் எங்க நடக்க போகுது அதை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்போ இந்த வீக் வந்து நம்மளோட கிளாஸஸ் பாத்தீங்கன்னா கமிங் தேர்ஸ்டே வந்து சென்னையில ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இருக்கு ஃபுல் டே கிளாஸஸ்ல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பதினாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இருக்கும் இப்போ நான் கொடுத்த அந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா அடிச்சிருக்குன்னா ரீசன் என்னன்னா அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு ஐடியாஸ் இருக்கு ட்ரேடிங் பண்றதுக்கான டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இருக்கு ஸோ ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் வில் பி தேர் அதுல வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ்ல இருந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஒரு அக்யூமுலேஷன் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த இடத்துல வாங்குறாங்க எங்க விற்கிறாங்க பிளஸ் ஃபிபனோக்கி சீரீஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பேசுன மாதிரி ஃபிபனோக்கி சீரீஸ் என்ன அதை வச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்றது ஸோ இது எல்லாமே கம்பைண்டா சேர்த்து வில் பி ஹேவிங் இட் ஒன் ஃபுல் டே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கோர்ஸ் ஆனா இது ஒரே நாள் கத்துக்க முடியும்னா டெஃபினட்டா கத்துக்க முடியாது இவ்வளோத்தையும் ஒரு நாளில் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஒரே நாளில் கற்றுக்கிட்டு அடுத்த நாளே ப்ராஃபிட் பண்ணுற சமாச்சாரம் இங்கே இல்லை ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒன் டைம் கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப வரலாம் நம்ம அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே வைக்கல மினிமம் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் டெக்னிக்கல் கிளாஸஸுக்கு வரலாம் தேரி கிளாஸுக்கு த்ரீ டைம்ஸும் எவ்ரி டே நம்ம ஆஃபீஸில்
லாஸ்ட் வீக் கூட ஆக்சுவலி எங்களுக்கு கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு என்னன்னா நாங்க விவர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் வரும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனா மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா எயிட்டி ருபீஸ் போயிடுச்சு சரி ஓகே பத்து வாரத்தில் ஏதோ ஒரு வாரம் மிஸ் ஆகுதான் செய்யும் அந்த இது கூட பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ல இருந்து தான் எயிட்டி ருபீஸ்னா இட் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் இப்ப அந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ல ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டுறேன் இன் அ ஃபியூ மினிட்ஸ்ல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இட் வாஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி டென் தௌசண்ட் இருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றதுன்னா பர்டிகுலர்லி தேர்ஸ்டே கிளாஸஸ் வைக்கிறது இது தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர்லேயே வச்சுருந்தாலும் அது சென்னையில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சென்னையில் எப்போ எங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி கொடுப்பீங்கன்னு ஸோ இந்த வீக் வந்து சென்னையில் ஃபுல் டே பேங்க் நிஃப்டி எக்ஸ்பைரி கிளாஸஸும் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இருக்குது சென்னையில் வந்து இட்ஸ் ஆன் தேர்ஸ்டே அண்ட் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஃப்ரைடே ஃபுல் டே டெக்னிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்குது அண்ட் ஒன் மோர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அது ஒரு டூ த்ரீ ஷோஸில் சொல்லியிருக்கேன் In case நீங்க இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல எம்பிஏ எனி கைண்ட் ஆஃப் காலேஜ் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட்ல நீங்க பேச்சர்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் இருக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா ஐடி கார்ட்ஸ் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஏன் சொல்றேன்னா நான் போன ஷோலையும் சொல்லியிருந்தேன் சில பேர் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிட்டு இப்பதான் ஒரு காலேஜ்ல இது போட்டிருக்காங்க எம்பிஏ இல்ல ஏதாவது ஒரு டிகிரியோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் போட்டு சார் நானும் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க சார் அவங்களுக்குலாம் கிடையாது இது ஒன்லி ஃபார் இப்போ கரண்ட் மார்க் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நிச்சயமா அதாவது உங்களுடைய ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ்க்குள்ள வரணும் அப்படின்னா முன்பதிவுன்றது வந்து ஏதாவது ஒரு அவசியமானதா அது மாதிரி கட்டணம் வந்து எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா ப்ரீ புக்கிங்ன்றது கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா நம்ம சீட்டிங் கெப்பாசிட்டினு ஒரு லெவல் தான் வச்சிருக்கோம் ஸோ முன்னாடியே புக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் சீட்ஸ் அலோஸ் அலாட் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கிளாஸஸ் வர போகிறீங்கன்னா இப்போ நான் பேசுறதுலே சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நிறைய பேர் நியூ வியூவர்ஸுக்கு புரியாது நான் எல்லாம் சொல்கிறாரு கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆனால் அவர் சொல்கிற சில சப்போர்ட் இடுறாரு இதை பிரேக் ஆச்சுன்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ஸ்டே கிளாஸ்னா மண்டே இன்றைக்கும் நாளைக்கும் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வில் கிவ் யூ சம் வீடியோஸ் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் செட் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சப்போர்ட் ரெசன்ஸ்னா பேசிக்காக என்ன டபுள் டாப்ஸ்னா என்ன டபுள் பாட்டம்ஸ்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸோட வீடியோ வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு கிளாஸுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிற டெர்மினாலஜி உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதுக்காக தான் ப்ரீ புக்கிங்ன்றது மேண்டட்டரி அண்ட் கோர்ஸோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இக்விட்டிஸ் கமாடிட்டி அண்ட் ஃபாரெக்ஸ் இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வி ஆர் சார்ஜிங் யூ டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி தான் இது எப்படின்னா ஒன் டைம் ஃபீஸ் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் மூணு கிளாஸ் திரும்ப திரும்ப வரலாம் அதுக்கு எந்த ஃபீஸும் கிடையாது ப்ளஸ் டெய்லி ப்ராக்டிக்கலுக்கு வரலாம் ஓகே மூணு கிளாஸ் ஒன்றை பேருக்கு வரக்கூடாதுன்னா மூணு கிளாஸ்ன்றது தேரி தேரியே பத்து வாட்டி படிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க மூணு வாட்டி படிச்சிங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப் ஏன்னா ஒரே வாட்டியில் புரியாது மூணு ரவுண்டில் தெளிவாயிடுவீங்க அந்த கேப்பில் டே பை டே நீங்கள் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கூட உட்காந்து ப்ராக்டிக்கலும் மா லைவ் மார்க்கெட்டில் உட்காந்து சொல்லி தரும்போது இன்னும் ஈஸி ஆகிடும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒன் டைம் பேமெண்ட் மட்டும் தான் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி நிச்சயமா அதாவது இப்போ வந்துட்டு மணி வந்து ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து கிட்ட ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ நிலவரங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது வந்து ஏதாவது வரைபடத்தில் காண்பிக்க முடியும் டெஃபினட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷோ ஒன்ஸ் திங் வில் சி ஏசிசி இப்போ ஏசிசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு மார்க்கெட் வந்து இதை வந்து நம்ம ப்ராடனிங் வெஜ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ப்ராடனிங் வெஜ்ஜோட டாப்பில் இருக்கு ஸோ இன்கேஸ் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இந்த வாரம் ஏசிசி யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் ஏசிசி உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் இந்த ப்ராடனிங் வெஜ்ஜுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ பை இது வந்து ஃபார் நார்மல் ட்ரேடிங் இது தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ டார்கெட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அ
தைரியமா ஈக்விட்டிஸ்ல வாங்கினீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க செல்ஃபார்மா லாங் டேர்ம் பை ட்ரெண்ட்ல நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில வந்துட்டு இப்போதைக்கு நிலவரத்தை எப்படி இருக்குன்றது வந்துட்டு இந்த புள்ளி விவரத்தோட கொடுத்திருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி நிகழ்ச்சி ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்தது இல்லையா மீண்டும் இதே போன்று பயனுள்ள வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது வச்சலா காந்தாராவ் வணக்கம்